एक समारोह में जिसका उद्घाटन कार्यक्रम प्रधानमंत्री शुरू करने जा रहे हैं Observed. 
Every year, an annual convention named Shivaji will be made. He is held on December 30th, 31st, and January 1st. The aim of the pilgrimage is the road and ramp development of the people. Guru directed that the pilgrims should reach Shivaji in yellow robes after following a brief 10 days of austerity based on Sri Buddha's five purity zone, body, way, mind, senses, and form. Guru insisted on the need of educational, cultural, and moral purity for the yearly meet. His holiness said that festival should be so grand to focus attention on eight subjects such as education, cleanliness, piety, organized endeavor, agriculture, trade, anti-cars, and science and technology. The space on these three subjects should be invited to lecture on them and the devotees should practice what they have heard and learned in their day-to-day -day life. Though the Guru gave the permission in 1928, the first pilgrimage started in 1932 with the only five devotees from Molo Dharma at Ilamdita in Patanata district in Elam Gap after following 10 days of hostility as prescribed by the Guru. They started from their on foot on 24th December 1932 and reached Sivaki on 28th December 1932. The five devotees used to take part in the pilgrimage every year till their death and they are over the five yellow days. The number has increased year after year. Now it has crossed the millions and its message has been disseminated worldwide. Though the main functions are on December 30th, 31st and January 1st, nowadays the whole flow of Philippine starts from December 20th onwards. As part of the celebration, seminars and meetings are arranged at the different parts of the country and abroad under the auspices of various organizations named after the great Guru, Sri Brahmavidyalaya. A mega school of religions on Mother Maha Patasala entering its golden jubilee, whatever be the religion, let it help man to improve himself. These are the words of wisdom of Sri Narayan Gurudev, who was a great seer of harmony and their friendliness between the religions. The first of all religions meet was Saranga Samayana in Asia. It happens to be the second in the world also. was organized by Gurudev on the Shivaratri of 1924 in the premises of his Abhidrasram at Army close to Adi Shankara's birthplace. The ultimate objective of the meet was clearly explained that in a few short, precise words written on a banner displayed at the entrance. We meet here not to argue and win, but to know and to be known. One who reads, it will have no further misgivings. Scholars of different religions participated in the meet and explained the principles of their respective religions in lucid terms for the common man to understand. After listening to all the speakers, Gurudev drew up certain wise conclusions. There is a need for the people to look at the religions with respect and devotion. They have to learn and understand the religions with an open, unbiased mind. With these ideas, Gurudev made a declaration at the end of the meeting. All the speakers revealed one great truth. All religions have the same purpose, same goal to make man virtuous. So there is no need for the province of different religions to quarrel with or find fault with the one another. Therefore, we propose to start an institution, a school of all religions and civility, where facilities will be provided for all religions to be taught. For the staffing and satisfactory maintenance of the institution, we hope the public will cooperate and contribute liberally and raise the appropriate funds of rupees five lakhs. The foundation stone of this mega school of religion was laid on 15th October 1925 on Shivagiri Hill 
by Guru himself. Sri Kashi Siddhan was also present on the occasion, but the construction of the building would be completed only by 1970 due to several technical reasons. In 1971, the classes were started. There was a seven years course, syllabus Prasthan by Bhagavad Gita, Ogonishas and Brahma Sutta with the Sangara Jaya's first. Later Siddhanta Gomdi, Siddhanta Gomdi, Tarka Sangram, Kari Yavali, Padanda Devaka Darshan, Kambi Pars of Srinaraya Gurudev, Conversations of Ami Sangara, Conversations of other Anjaryas, Karnakin Vita, Vita, the Bible and Quran. The objectives of Brahmavidyalaya to generate young abstract kids who will make Gurudev's united vision and universal messages practical in day to day life. They will see the entire humanity as one and are willing to prepare to serve others with a sense of sacrifice. Gurudev's grand Futuristic vision was to combine all Western and Eastern philosophy and scientific knowledge as curriculum for general education. Anything that is philosophic, spiritualistic or materialistic has to be taught. In short, one gains proficiency in all branches of knowledge and all traditions of learning and gets it firmly fixed in his mind that all the human figures are only miniatures of the primordial human self. Each one becomes a replica of the original. All differences disappear with that. All the elements of his mind to He aids the eligibility to immerse himself in the tranquility of divine peace and continue to exist, revealing in hundred unbounded joy and well-being in the ocean of divine grace. In the history of Ashabharata, he can be asserted with the contents that no other religious scholar has suggested such a mega school of religion with the universal appeal, everlasting relevance and undying significance. Today, what we need for progressive and peaceful coexistence of mankind is the liberation of the people from the blind combination between those following different faiths and religions, religious practices. The root cause of these fights are the ignorance about the values of different faiths. It is essential to control the and stop the stop it from the society for the peaceful existence and growth. Unfortunately, appropriate efforts and steps could not be taken to spread these messages and philosophy of Sri Narayan Guru, who stood for the universal brotherhood and peaceful coexistence of the people of different faiths and practices. I request that the Honorable Prime Minister may therefore take lead and instruct the authorities that the messages and philosophy of Sri Narayan Guru is included in the syllabi of schools and the university level studies so that our young generation grows with the values required for the society. I may enter into my task. We are fortunate to have Sri Narendra Modi, the Honorable Prime Minister of India, to inaugurate the Shivagiri Pilgrimage Navadi celebrations and the Golden Jubilee celebrations of Brahma Vidyalaya. The Honorable Prime Minister twice visited to Shivagiri and paid the homage to the great Guru. When he approached him for this function, he graciously accepted our invitation amidst her busy official business. I think it is needless to give any introduction. The PM is well known to the to everybody as the former Chief Minister, Chief Minister of Gujarat and now the Prime Minister of India. On behalf of the members of the SNDST, 
devotees of the Gurudev and everyone assembled here, I warmly welcome you, sir, to this August function. We have two representations to Honorable PM. One is relating to Shivagiri Srinarayana, support for the enhancement of, of the amount of uh, rupees 69.47 to 99.99 crores. The second one is to release a commodity coin in, and a circulation coin in connection with the, these celebrations. With uh, your permission, I may invite Swami Guru Prasad to give the representations. Oh, 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 oh,
ഒരു രാക്ഷ മീമാംസകൻ കൂടിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ശിവഗിരി തീർത്ഥാടനം ഇന്ന് തെക്കേണ്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് ശബരിമല കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായ ശിവഗിരി തീർത്ഥാടനം അറിവിൻ്റെ തീർത്ഥാടനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് എട്ട് കാര്യങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസം ശുചിത്വം ഈശ്വരഭക്തി കൃഷി കച്ചവടം കൈത്തൊഴിൽ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക ശാസ്ത്ര പരിശീലനം എന്ന് എട്ട് എട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഗുരു ഉപദേശിച്ച് ഈ വിഷയത്തിൽ എല്ലാവരും നിഷ്ണാതരാകണം എന്ന് ഉപദേശിച്ചത് ഇന്ന് ലോകം വിരൽത്തുമ്പിലാണ് ഐ ടി മേഖല അത്രയധികം വികാസം പ്രാപിച്ചു പക്ഷേ ശ്രീനാരായണ ഗുരു നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നയാൾ ആധുനിക ശാസ്ത്രം പഠിക്കണം എന്ന് ഉപദേശിച്ച ദീർഘദർശിയായ മഹാഗുരുവായിരുന്നു അത്രയേറെ കടന്നു കാണുവാൻ സാധിച്ച ഒരു മഹാത്മാവാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു അതോടൊപ്പം രാക്ഷത്തിൻ്റെ സമഗ്രമായ പുരോഗതിയെയും ഗുരു മുന്നിൽ കണ്ടിരുന്നു ഇന്ന് കേരളം ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ നാട് എന്നും സാക്ഷരതാ സംസ്ഥാനമെന്നും സമത്വ സുന്ദരമായ കേരളമെന്നുമൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ശ്രീനാരായണ ഗുരു അവതരിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ കേരളം മറ്റ് ഒരു കാശ്മീരായോ മറ്റൊരു സ ഒരു സൗത്ത് ഈസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റേറ്റുകളായോ മാറിപ്പോകുമായിരുന്നു അങ്ങനെ മാറിപ്പോകാതെ ഇന്നത്തെ കേരളമായി നിലനിൽക്കുന്നതിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരു വഹിച്ച പങ്ക് അതുല്യമാണ് വടക്ക ഇന്ത്യയെ സമ സംബന്ധിച്ച് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ചെയ്ത പ്രവർത്തനം തെക്കേ ഇന്ത്യയെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ശ്രീനാരായണ ഗുരു സംശിഷ്ടമാക്കി അത് നമ്മളുടെ ആധുനിക രാജ്യത്തിൻ്റെ പുനർനിർമ്മാണത്തിന് എത്രയും സഹായകമായി ശിവഗിരി ബ്രഹ്മവിദ്യാലയം സർവമത പാഠശാലയാണ് അവിടെ ഭാരതീയ സംസ്കാരവും വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും സംസ്കൃതം അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ട് ശങ്കരാചാര്യരുടെ പ്രസ്ഥാനത്രയത്തിൻ്റെ ഭാഷ്യവും ഷർദർശനങ്ങളും വൈദിക ദർശനങ്ങളും അതുകൂടാതെ ക്രൈസ്തവം ഇസ്ലാം ബൗദ്ധം തുടങ്ങിയ ദർശനങ്ങളും ശിവഗിരിയിലെ പാഠ്യ വിഷയത്തിൽ പെടുന്നു ഈ ബ്രഹ്മവിദ്യാലയത്തിൻ്റെ സർവമത പാഠശാലയുടെ ശിവഗിരി തീർത്ഥാടന നവതി ആഘോഷ പരിപാടികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ശിവഗിരി മഠത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് അല്ലയോ പ്രധാനമന്ത്രി അങ്ങയിൽ നിന്നും അങ്ങയുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്നും എല്ലാവിധമായ സഹായ സഹകരണങ്ങളും ശ്രീനാരായണ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി ശിവഗിരി മഠത്തിന് വേണ്ടി അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറയ്ക്കുന്നു നമസ്കാരം It is time to unveil the logo of year long joint celebrations of the 90th anniversary of Shivagiri pilgrimage and golden jubilee of Brahma Vidyalaya both of which started with the blessing and guidance of Sri Narayana Guru I cordially invite our honorable prime minister Sri Narendra Modi to release the navadi logo and I request Swami Guru Prasad and Swami Vishalananda to come on to the stage
Honorable Prime Minister, I humbly welcome you for the inaugural address. सबको नमस्कार श्री नारायण धर्म संगम ट्रस्ट के अध्यक्ष स्वामी सच्चिदानंद जी जनरल सेक्रेटरी स्वामी रुतम्बरानंद जी केंद्रीय मंत्री परिषद के मेरे साथी केरल की धरती के ही संतान श्री वी मुरलीधरन जी राजीव चंद्रशेखर जी श्री नारायण गुरु धर्म संगम ट्रस्ट के अन्य सभी पदाधिकारीगण देश विदेश से आए सभी श्रद्धालुगण देवी और सज्जनों जब संतों के चरण मेरे घर में आज एक प्रकार से आप कल्पना नहीं कर सकते मेरे लिए कितना आनंद की पल है ये एला प्रिय पट्ट मलयाली गलकुम अंडे बनी तमाया नमस्कारम भारत इंडे आध्यात्मिक चैतन्य मां श्री नारायण गुरुदेवन अद्यहत इंडे जन्मताल धन्य माग पट्ट पुण्य भूमि आण केरलम संतों की कृपा और श्री नारायण गुरु के आशीर्वाद से मुझे पहले भी आप सबके बीच आने का अवसर मिला है शिवगिरी आकर के आप सबके आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिला है और मैं जब भी वहां आया उस आध्यात्मिक भूमि की ऊर्जा को हमेशा अनुभव किया मुझे खुशी है कि आज शिवगिरी तीर्थ उत्सव में और ब्रह्म विद्यालय के गोल्डन जुबली के आयोजन में भी मुझे शामिल होने का आप सबने पुण्य कार्य करने का अवसर दिया है मैं नहीं जानता हूं कि आप लोगों से मेरा नाता किस प्रकार का है लेकिन कभी कभी मैं अनुभव करता हूं और उस बात को मैं कभी भूल नहीं सकता हूं जब केदारनाथ जी में बहुत बड़ा हादसा हुआ देश भर के यात्री जीवन और मृत्यु के बच में जूझ रहे थे उत्तराखंड में और केंद्र में कांग्रेस सरकार थी और केरल के ही श्रीमान एंटोनी रक्षा मंत्री थे इन सबके बावजूद भी मुझे अहमदाबाद में मैं मुख्यमंत्री गुजरात में शिवगिरी मठ से मुझे फोन आया कि हमारे सारे संत फंस गए हैं उनका कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है वो कहाँ है क्या स्थिति है कुछ पता नहीं चल रहा है मोदी जी ये काम आपको करना है मैं आज भी सोच नहीं पाता हूं 
इतनी बड़ी बड़ी सरकारें होने के बावजूद भी शिवगिरी मठ ने इस काम के लिए मुझे आदेश किया और ये गुरु महाराज की कृपा रही कि गुजरात में मेरे पास उतने तो संसाधन नहीं थे फिर भी मुझे उस पुण्य कार्य का सेवा का मौका मिला और सभी संतों को सुख रूप में वापस ले आ पाया और शिवी गिरी मठ पहुंचा पाया उस फोन कॉल से ही मेरे लिए सचमुच में वो हृदय को छूने वाली घटना थी कि ऐसा क्या गुरु महाराज का आशीर्वाद होगा कि इस पवित्र कार्य के लिए आपने मुझे चुना आज ये भी शुभ अवसर है इस अवसर में मुझे आपके साथ जुड़ने का मौका मिला है तीर्थ दानम की नब्बे सालों की यात्रा और ब्रह्म विद्यालय की गोल्डन जुबिली ये केवल एक संस्था की यात्रा नहीं है ये भारत के उस विचार की भी अमर यात्रा है जो अलग अलग कालखंड में अलग अलग माध्यमों के जरिए आगे बढ़ता रहा है भारत के दर्शन को जीवंत बनाए रखने में भारत के इस आध्यात्मिक और वैज्ञानिक विकास यात्रा में केरल नारकय ने हमेशा अहम योगदान निभाया है और जरूरत पड़ने पर नेतृत्व भी किया है वर्ग कला को तो सदियों से दक्षिण की काशी कहा जाता है काशी चाहे उत्तर में हो या दक्षिण में वाराणसी में शिव की नगरी हो या वर्कला में शिवगिरी भारत की ऊर्जा का हर केंद्र हम सभी भारतीयों के जीवन में विशेष स्थान रखता है ये स्थान केवल तीर्थ भर नहीं है ये आस्था के केंद्र भर नहीं है ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को एक प्रकार से उसका जागृत प्रतिष्ठान है मैं इस अवसर पर श्री नारायण धर्म संगम ट्रस्ट को स्वामी सच्चिदानंद जी को स्वामी रुतम्बरानंद जी को और स्वामी गुरु प्रसाद जी को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं तीर्थ दानम और ब्रह्म विद्यालय की स्वर्णिम यात्रा में इस आयोजन में लाखों करोड़ों अनुयायियों की अनंत आस्था और अथक परिश्रम भी शामिल है मैं श्री नारायण गुरु के सभी अनुयायियों को सभी श्रद्धालुओं को भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं आप सभी संतों और पुण्य आत्माओं के बीच आज जब मैं बात कर रहा हूं तब भारत की विशेषता यह है कि जब भी समाज की चेतना कमजोर होने लगती है अंधकार बढ़ता है तब कोई न कोई महान आत्मा एक नए प्रकाश के साथ सामने आ जाती है दुनिया के कई देश कई सभ्यताएं जब अपने धर्म से भटकी तो वहां अध्यात्म की जगह भौतिक बाद ने ले ली खाली तो रहता नहीं है भौतिक बाद ने भर दिया लेकिन भारत कुछ अलग है भारत के ऋषियों भारत के मुनियों भारत के संत भारत के गुरुओं ने हमेशा विचारों और व्यवहारों में निरंतर शोधन किया संशोधन किया और संवर्धन भी किया 
श्री नारायण गुरु ने आधुनिकता की बात की लेकिन साथ ही उन्होंने भारतीय संस्कृति और मूल्यों को समृद्ध भी करने का निरंतर काम किया उन्होंने शिक्षा और विज्ञान की बात बताई लेकिन साथ ही धर्म और आस्था की हमारी हजारों साल पुरानी परंपरा को गौरव बढ़ाने में कभी पीछे नहीं रहे यहां शिवगिरी तीर्थ के जरिए वैज्ञानिक चिंतन की नई धारा भी निकलती है और शारदा मठ में मां सरस्वती की आराधना भी होती है नारायण गुरु जी ने धर्म को शोधित किया परिमार्जित किया समयानुकूल परिवर्तन किया काल बाह्य चीजों को छोड़ा उन्होंने रूढ़ियों और बुराइयों के खिलाफ अभियान चलाया और भारत को उसके यथार्थ से परिचित करवाया और वो कालखंड सामान्य नहीं था रूढ़ियों के खिलाफ खड़ा होना ये छोटा मोटा काम नहीं था आज हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं लेकिन वो नारायण गुरु जी ने कर देखे दिखाया उन्होंने जातिवाद के नाम पर चल रहे ऊंच नीच भेदभाव के खिलाफ तार्किक और व्यवहारिक लड़ाई लड़ी आज नारायण गुरु जी की उसी प्रेरणा को लेकर देश गरीबों दलितों पिछड़ों की सेवा कर रहा है उन्हें उनके हक का जो मिलना चाहिए उनको जो अधिकार मिलना चाहिए उसको उन अधिकारों को देना यह हमारी प्राथमिकता रहा है और इसीलिए आज देश सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है साथियों श्री नारायण गुरु जी आध्यात्मिक चेतना के तो अंश थे ही थे आध्यात्मिक प्रेरणा के प्रकाश पुंज थे लेकिन ये भी उतना ही सत्य है कि श्री नारायण गुरु जी समाज सुधाकर रख भी विचारक भी और युग दृष्टा भी थे वो अपने समय से कहीं आगे की सोच रखते थे वो बहुत दूर का देख पाते थे इसकी वजह से आप कल्पना कर सकते हैं गुरुदेव एक रेडिकल थिंकर के साथ ही एक प्रैक्टिकल रिफॉर्मर भी थे वो कहते थे कि हम यहां जबरन बहस करके जीतने के लिए नहीं आए हैं बल्कि हम यहां जानने के लिए सीखने के लिए आए हैं वो जानते थे कि समाज को वाद विवाद में उलझाकर नहीं सुधारा जा सकता समाज में सुधार आता है जब लोगों के साथ काम किया जाए उनकी भावनाओं को समझा जाए और लोगों को अपनी भावनाएं समझाई जाए जिस पल हम किसी से बहस करने लग जाते हैं तो उसी पल सामने वाला व्यक्ति अपने पक्ष के लिए तर्क वितर्क कुतर्क सब खोज करके परोस देता है लेकिन जैसे ही हम किसी को समझना शुरू कर देते हैं सामने वाला व्यक्ति हमें समझना शुरू कर देता है नारायण गुरुजी ने भी इसी परंपरा का इसी मर्यादा का हमेशा पालन किया वो दूसरों की भावनाओं को समझते थे और फिर अपनी बात समझाने का प्रयास करते थे वो समाज में उस वातावरण को निर्माण करते थे कि समाज खुद ही 
सही तर्कों के साथ अपने आप सुधार की प्रक्रिया में जुट जाता था जब हम समाज में सुधार के इस मार्ग पर चलते हैं तो फिर समाज में स्वयं सुधार की एक शक्ति भी जागृत हो जाती है अब जैसे हमारी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया कानून तो पहले भी थे लेकिन बेटियों की संख्या में सुधार हाल ही के कुछ वर्षों में हो पाया है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारी सरकार ने समाज को सही बात के लिए प्रेरित किया सही वातावरण तैयार किया लोगों को भी जब लगा कि सरकार सही कर रही है तो स्थितियों में तेजी से सुधार भी आने लग जाता है और सच्चे अर्थ में सबका प्रयास उसके फल नजर आते हैं समाज में सुधार का यही तरीका है और ये मार्ग हम जितना श्री नारायण गुरु को पढ़ते हैं सीखते हैं उनको समझते हैं उतना ही वो स्पष्ट होता चला जाता है साथियों श्री नारायण गुरु ने हमें मंत्र दिया था और झांथी और मथम और देवम मनुष्य उन्होंने वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड इसका आह्वान किया था अगर हम नारायण गुरु जी के इस आह्वान को बहुत गुड़ता से समझे इसके भीतर छिपे संदेश को समझे तो पाएंगे कि उनके इस संदेश से आत्मनिर्भर भारत का भी मार्ग बनता है हम सभी की एक ही जाति है भारतीयता हम सभी का एक ही धर्म है सेवा धर्म अपने कर्तव्यों का पालन हम सभी का एक ही ईश्वर है भारत मां के 130 करोड़ से अधिक संतान श्री नारायण गुरु जी का वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड आह्वान हमारी राष्ट्रभक्ति की भावना को एक आध्यात्मिक ऊंचाई देता है हमारी राष्ट्रभक्ति शक्ति का प्रदर्शन नहीं बल्कि हमारी राष्ट्रभक्ति मां भारती की आराधना कोटि कोटि देशवासियों की सेवा साधना है हम इस बात को समझते हुए आगे बढ़े श्री नारायण गुरु जी के संदेश का पालन करें तो दुनिया की कोई भी शक्ति हम भारतीयों में मतभेद पैदा नहीं कर सकते और ये हम सब जानते हैं कि एक एकजुट हुए भारतीयों के लिए दुनिया का कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है साथियों नारायण गुरु ने तीर्थ दारम दानम की परंपरा को आजादी के पहले शुरू किया था देश भी इस समय अपनी आजादी के 75 साल का अमृत महोत्सव मना रहा है ऐसे समय में हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमारा स्वतंत्र संग्राम केवल विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक रणनीतियां तक ही सीमित नहीं था ये गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने की लड़ाई तो थी ही लेकिन साथ ही एक आजाद देश के रूप में हम होंगे कैसे होंगे इसका विचार भी साथ साथ चलता था क्योंकि हम किस चीज के खिलाफ है केवल यही महत्वपूर्ण नहीं होता हम किस सोच के किस विचार के लिए एक साथ है यह भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होता है इसलिए हमारे स्वाधीनता संग्राम से इतने महान विचारों की परंपरा चल पड़ी हर कालखंड में नए विचारक मिले भारत के लिए इतनी संकल्पनाएं इतने सपने एक साथ खड़े हुए देश के अलग अलग हिस्सों से नेता और महान लोग एक दूसरे से मिलते थे 
एक दूसरे से सीखते थे आज टेक्नोलॉजी के जमाने में हमें यह सब बड़ा आसान लग सकता है लेकिन उस दौर में ये सुविधाएं ये सोशल मीडिया और मोबाइल के जमाने है नहीं था उस समय लेकिन फिर भी ये जननायक ये नेता एक साथ मिलकर मंथन करते थे आधुनिक भारत की रूपरेखा खींचते थे आप देखिए 1922 में देश के पूर्वी भाग से गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर यहां दक्षिण में आकर नारायण गुरु से मिलते हैं तब गुरु से मिलने बाद गुरुदेव ने कहा था कि मैंने आज तक नारायण गुरु से महान आध्यात्मिक व्यक्तित्व नहीं देखा है 1925 में महात्मा गांधी गुजरात से साबरमती के तट से देश के पश्चिमी हिस्से से चलकर यहां आते हैं श्री नारायण गुरु से मिलते हैं उनके साथ हुई चर्चा ने गांधी जी को काफी गहराई तक प्रभावित किया था स्वामी विवेकानंद स्वयं नारायण गुरु से ये मिलने पहुंच गए थे ऐसी कितनी ही महान विभूतियां नारायण गुरु के चरणों में बैठ करके सत्संग किया करती थी कितने विचार मंथन होते थे ये विचार सैकड़ों सालों की गुलामी के बाद एक राष्ट्र के रूप में भारत के पुनर्निर्माण के बीच की तरह थे ऐसे कितने ही सामाजिक राजनीतिक और आध्यात्मिक लोग एक साथ आए उन्होंने देश में चेतना जगाई देश को प्रेरणा दी देश को दिशा देने का काम किया आज हम जो भारत देख रहे हैं आजादी के पचहत्तर सालों की जिस यात्रा को हमने देखा है यह उन्हीं उन्हीं महापुरुषों के मंथन चिंतन विचारों का परिणाम है जो आज फलस्वरूप हमारे सामने है साथियों आजादी के हमारे मनीषियों ने जो मार्ग दिखाया था आज भारत उन लक्ष्यों के करीब पहुंच रहा है अब हमें नए लक्ष्य गढ़ने हैं नए संकल्प लेने हैं आज से 25 साल बाद देश अपनी आजादी के 100 साल मनाएगा और 10 साल बाद हम तीर्थ दानम के सौ सालों की यात्रा भी उसका भी उत्सव मनाएंगे इन सौ सालों की यात्रा में हमारी उपलब्धियां वैश्विक होनी चाहिए और उसके लिए हमारा विजन भी वैश्विक होना चाहिए भाइयों और बहनों आज विश्व के सामने अनेक साझी चुनौतियां हैं साझे संकट है। कोरोना महामारी के समय इसकी एक झलक हमने देखी है मानवता के सामने खड़े भविष्य के प्रश्नों का उत्तर भारत के अनुभवों और भारत के सांस्कृतिक सामर्थ्य से ही निकल सकता है इसमें हमारे आध्यात्मिक गुरु इस महान परंपरा को एक बहुत बड़ी भूमिका निभानी है तीर्थ दानम के बौद्धिक विमर्श और प्रयासों में हमारी नई पीढ़ी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है मुझे पूरा विश्वास है कि शिवगिरी तीर्थदानम की यह यात्रा ऐसे ही निरंतर चलती रहेगी कल्याण और एकता के प्रतीक और गतिशीलता की प्रतीक तीर्थ यात्राएं भारत को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम बनेगी इसी भावना के साथ मैं फिर एक बार आप सब यहां पधारे मैं हृदय से आपका आभारी हूं और मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर के जो सपने जो संकल्प आपने लिए हैं मुझे भी एक सत्संगी के रूप में एक भक्त के रूप में आपके इन संपल संकल्पों के साथ जुड़ना मेरा आहोभाग्य होगा मेरे लिए गौरव होगा मैं फिर एक बार आप सबका स्वागत करते हुए आप सबका धन्यवाद करता हूं